திருமணம் என்ற ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையின் பகுதியை ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் திருமண தம்பதிகளை இணைத்ததன் மூலம் அற்புதம் நிகழ்த்தி இருக்கக்கூடிய கல்யாண மாலை மோகன் அவர்களுக்கும் சகோதரி மீரா அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவர்கள் மூலமாக திருமணம் செய்து கொண்ட அத்தனை தம்பதியருக்கும் எனது வணக்கத்தையும் வாழ்த்தையும் தெரிவிக்கிறேன் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் திருமணங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் மூன்று லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் குடும்பங்களோடு நேரடியாக தொடர்பில் இருந்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஒரு திருமணம் என்றால் குறைந்தது இரண்டு குடும்பம் இப்படி பல குடும்பங்களை பார்த்து பழகி அந்த மக்களோடு அந்த மக்களுக்காக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்திலே இன்றைக்கு ஒரு அற்புதமான தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த மேடையிலே நான் ஐயா கங்கை அமரன் அவர்களுடைய தலைமையிலே பேசுவதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவருடைய அற்புதமான சில கவிதைகளை நீங்கள் திரைப்படத்திலே கேட்டிருப்பீர்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு தெரிஞ்ச பாட்டு புதிய வார்ப்புகளில் வந்த ஒரு தம்தன நம்தன தாளம் வரும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாட்டில் அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய கவிதை சில்லென மெல்லிய தென்றலும் வந்திசை சொல்லியது சுவை அள்ளியது மனம் நில்லென சொல்லியும் துள்ளியது பெண்மனும் பூவினும் மெல்லியது தவிக்கும் உணர்வோ என்னை கிள்ளியது இப்படி எழுதக்கூடிய கங்கை அமரன் இப்படியே எழுதணுன்றதுதான் எங்க ஆசை என்ன பண்றதுமா அதுக்கப்புறம் சான்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி ஜல்சா பண்ணுங்கடா குஜாலா ஜில்பா காட்டுங்கடான்னு எழுதினாதானே இப்ப சம்பாத்தியம் வருது அப்படி எழுதின காலம் ஒரு காலம் இப்படி எழுத வேண்டியது ஒரு காலம் நடுவர் அவர்களே ஒரு விஷயத்தை முதல்ல எங்கள் அணி சார்பாக நான் பதிவு செய்ய ஆசைப்படுறேன் அவர்கள் எங்களுடைய எதிர் அணிதானே தவிர எதிரி அணி அல்ல இதை நாங்கள் முதல்ல பதிவு பண்ணுறோம் ஏன்னா எதிரிலேருந்து வந்து பேசுனவர் நீ அம்மா படம் பார்க்குற வீட்டுக்கு ஓடி போயிரு அப்படின்னா அப்போ எனக்கா நீ படம் எடுக்கலையா ஏய் என் காசை வாங்கிட்டு தான் என் பையனை படத்துக்கு வரான் அப்போ நான் கவலைப்படாமல் எவன் கவலைப்படுவோம் அதாவது சார் வழக்கில் நம்ம சொல்லுவோம் சொந்த காசில் சூன்யம் வச்சுக்கிறதுன்னு அந்த மாதிரி என் காசை கொடுத்து என் பிள்ளைய தேட்டர் கிளப்பி அவன் கெட்டி கீரை வரையா வீட்டுக்கு வந்ததை நான் பார்த்துட்டு நான் தேட்டருக்கே போகாம வீட்டுக்குள்ள ஓடி போய் உட்காந்துக்கணும் இவங்க ஜாலியா படம் எடுத்து வியாபாரம் பண்ணுவான் உனக்கு எடுக்கல என் பையனுக்கு என் பையனை நேர சம்பாரிச்சுட்டு வந்த படம் பாக்குறான் அவன் நாலாம் கிளாஸ்ல இருந்து படம் பாக்குறான் அவன் சொல்றான் சார் மூணாம் கிளாஸ்ல அவனுக்கு வயசே மொத்தம் ஏழு தான் என் வாழ்க்கையில எப்படி ஒரு பிலிமை நான் பார்த்ததே இல்லையா ஏய் மொத்தமே மூணு பிலிம் தான் பார்த்துருக்கிறேன் அதாவது சார் இந்த சினிமாக்காரங்களை மாதிரி ஜில்ஜா காஞ்சி யோசிக்க விடாம செய்யறது யாருன்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் இப்ப நம்ம சகோதரர் இளவரசர் அவர்கள் பேசின பேச்சு எங்க போனார் பாத்தீங்களா சேர சோழ பாண்டிய என்ன சிருஷ்டியோ இயற்கையோ நீங்கள் இது அனைவரும் இதில் இருந்துதான் தொடங்கியவர்கள் அங்க கூட போனாரு சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆரம்பிச்சாரு கலிங்கத்து போருக்கு போனாரு சரி இதெல்லாம் சமூகத்துல நடக்குது நான் ரொம்ப ரசிச்சேன் சார் ரொம்ப நெஞ்சார நான் சொல்றேன் எவ்வளவு ஒரு சமூக சிந்தனையோட நீங்க பேசுனீங்கன்றத நான் பாராட்டுறேன் ஆனா இவ்வளவு நல்ல சமூக சிந்தனையோட பேசக்கூடிய நீங்கள் இதே சமூக சிந்தனையோட ஏன் சினிமா எடுக்க மாட்டீங்கன்றது எங்க கேள்வி மேடல பேசுனா நீங்க நல்லா பேசுவீங்க சினிமா எடுத்தா மட்டும் டாடா கம்ஸ்ட்டு ஓடி போயிருவீங்களா அங்கேருந்து ஒரு கேள்வி வந்தது எங்களது கச்சா பொருட்களை நாங்கள் சமூகத்திலே இருந்து தான் எடுக்கிறோம்னு சகோதரர் சொன்னார் சமூகத்தில இருந்து கச்சா பொருட்களை எடுங்கள் கச்சடா பொருட்களை எடுக்காதீர்கள் என்பதுதான் எங்களுடைய வாதம் அப்புறம் ரொம்ப பெரிய பாயிண்ட் மாரி ராவணன் வந்து எந்த சினிமாவை பார்த்துட்டு சீதையை தூக்கிட்டு போனோம் அப்படின்னா சார் ராவணன் தப்புன்னு நாங்கள் இதிகாசம் எழுதி வச்சோம் ஆனால் ராவணன் ஹீரோன்னு நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்க இதுதான் சார் எங்கள் வருத்தம் ராவணன் ஒழியணுன்றதுக்காக நாங்கள் வருஷம் வருஷம் வருஷமாக பேசியிருக்கோம் ராவணன் சூப்பர் ஆள் சார் அவனுக்கு நேஷனல் அவார்டு கொடுங்கன்னு நீங்கள் பேசுகிறீங்க உலகத்திலே நடந்த சூப்பர் கற்பழிப்பு இது தான் சார்னு நீங்கள் ஒரு சீன் வைக்கிறீங்க மன்னிக்கணும் இந்த வார்த்தையை நான் மேடையில் பயன்படுத்துறதுக்கு ஆனா நீங்க பொய் எல்லாத்தையும் உண்மை மாதிரி பேசுறீங்க பாருங்க அதுக்காக சொல்றேன் கற்பழிப்புன்ற அந்த வார்த்தையை தப்பு சார் அது பாலியல் வன்முறை யாரோட கற்ப யார் அழிக்கிறது ஒரு ஒரு பலாத்காரம் நடக்கின்ற பொழுது அதை செய்யக்கூடிய ஆண் தான் கற்பிழக்கிறானே தவிர பெண் ஒரு நேரமும் கற்பிழப்பதில்லை நீங்க எங்களை பார்த்து கேக்குறீங்க ஏழு வயது குழந்தையை பலாத்காரம் செய்வதற்கு எந்த சினிமா சொல்லி கொடுத்தது நாங்க சினிமால எப்படி ஒரு சீன் வச்சோம்னா ஹீரோ போய் காப்பாத்துவார் அதான் நாங்க சொல்றது சும்மாவுமே நிஜ வாழ்க்கையில வராத ஹீரோவை அப்பப்ப வந்துருவாரு வந்துருவாரு கைத்துல தொங்கி வருவாரு எகிரி குச்சி வருவாரு பல்ட்டி அடிச்சு வருவாரு வானத்துல இருந்து வருவாரு தலையில பூசி நீங்க அடிச்சு வருவாரு ஏய் நிஜ வாழ்க்கையில எவனும் வரமாட்டான்டா நீ தான் உனக்கு ஹீரோன்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறதுதான் எனக்கு கேள்வி 
ஹீரோ வெள்ள கிடையாதுரா நீ தான்டா ஹீரோன்றத எப்பவுமே சொல்லாம அவன ஒரு பிம்பத்திலே வச்சிட்டு உங்க வியாபாரத்தை நடத்திட்டு இருக்கீங்களே இந்த அநியாயத்தை தான் நாங்க என்னன்னு கேக்குறோம் அங்க இருந்து வந்தாங்க ஆங்கிலம் படித்தால் தான் வேலை என்றார்கள் ஹிந்தி படித்தால் தான் வேலைனாக்க ஹிந்திக்காரெல்லாம் ஏன் இங்க வந்து பெச்சிட்டு வைக்கிறான் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்புறம் அடுத்த ஒரு விஷயம் சொன்னாரு வெளிநாட்டிலே இன்றைக்கு வியாபாரம் ஆகி கொண்டு இருப்பதெல்லாம் இந்திய மூளை தான் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச இந்திய மூளை தான் வியாபாரம் ஆகுது வெறும் தமிழ் தெரிஞ்ச மூளை அங்க போய் வியாபாரம் ஆகுமா நான் தமிழை குறைச்சி சொல்லல பொய்யா மக்களை ஏமாத்தாதீங்க அவன் நாலு விஷயம் படிக்கட்டும் அவனை மூடி மூடி பொட்டி புள்ள வைக்காதீங்க நீங்க நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் படிங்க ஆனா உங்க தாய்மொழியை தாய்க்கு மேலாகவும் நேசிங்கள் சொல்லி கொடுங்க ஏன் பொய் சொல்றீங்க அவனுக்கு வேற தமிழ் படிச்சுட்டு அவன் தமிழ்நாடு தாண்டி போயிட முடியுமா ரேணி குண்டா தண்ணி டீ கிடைக்காது சாமி ஆனா கும்மிடி பூட்டிய தாண்டாக்க இந்தியில பேசுறா சார் கல்கத்தா மெயின் ரோட்ல கே சாயன்னு சாய் சாய்ய தெரியலனாக்க காலி நீ ஏன் பொய் சொல்றீங்க பொய்ய சொல்லாதீங்க பாலிவுட் படத்துக்கு நீங்க நாளைக்கும் போய் டைரக்ட் பண்ணணும்ல எங்க ஹிந்தி படிக்காமல போய் பாலிவுட்ல டைரக்ட் பண்ணுங்கள பாக்கலாம் நீங்க ஹிந்தி படிப்பீங்க பாலிவுட்ல டைரக்ட் பண்ணுவீங்க ஆனாக்க மத்தவன் ஹிந்தி படிக்க கூடாது இங்கிலீஷ் படிக்க கூடாது எதுவும் படிக்க கூடாது தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் பொய்ய பேசாதீங்க நான் ஒரு கவிதை படித்தேன் நடுவர்களே மனம் மனம் ஒரு குரங்கு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் குரங்குகள் கோபித்துக் கொள்ளுகின்றன மரம் அது இன்னொரு மனிதன் தான் எப்படி குரங்குகள் கோபித்துக் கொள்ளுகின்றன மனம் அது இன்னொரு மனிதன் தான் ஏன்னா சார் ஒரு சாதாரண மனுஷன் குரங்கை பிடிச்சி அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை மனுஷ மாதிரி ராமா லங்கையை தாண்டா அப்படின்னா அது லங்கையை தாண்டுது ராமா போய் சீதையை கூட்டு வாடா கூட்டு வருது ஒரு குரங்கு ஐந்தறிவு படித்த குரங்கை ஒரு மனிதன் மனிதன் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்வதற்கு மாற்றுகிறான் இது நிஜ வாழ்க்கை ஆனா ஆறறிவு படித்த மனிதனை குரங்காக மாத்தி எதையும் காப்பாத்தாதன்றத நீங்க சினிமால காட்டுறீங்க இது சினிமா பாச மலர்ல ஒரு சீனா நான் சென்டிமெண்ட் பா இந்த சினிமாகார சென்டிமெண்ட் சூப்பர் சென்டிமெண்ட் பூஜா போடுறதுல சென்டிமெண்ட் பூஜா போடுற நாள் அன்னைக்கு வச்சுக்கிற குருக்கள் முத கொண்டு சென்டிமெண்ட் உங்களுக்கு அந்த பாச மலர்ல அவர் முதலிரவுக்கு போறாரா சகோதரரு அந்த தங்கச்சி படத்தை அப்படி மாத்தி வச்சுட்டு போனாராம் நாங்களும் அதை ஒத்துக்கிறோம் பாச மலர்ல ஒரு பாட்டு தங்கச்சி தூங்கிட்டு இருக்காங்க சார் பாட்டு வருது மலர்களை போல் தங்கை உறங்குகிறாள் அண்ணன் வாழ வைப்பான் என்று அமைதி கொண்டாள் மியூசிக்கல் இருக்கிறனால நீங்க ஒரு பாட்டை சொன்னீங்கன்னா அது படக்குன்னு அப்படி மனசுக்குள்ள இறங்கிடுதுமா என்ன பாட்டு எம் எஸ் கண்ணதாசன் ஐயா பாட்டு கலைந்திடும் கனவுகள் அவள் படைத்தாள் அண்ணன் கற்பனை தேரினில் பறந்து சென்றார் மலர்களை போல் தங்கை உறங்குகிறாள் என்னதான் சொன்னது இந்த பாட்டெலாம் அழிக்க முடியாது ரொம்ப தூங்கும் போது எல்லா மனுஷனும் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் சார் முகம் ஏன்னா எழுந்த உடனே தான் அவனுடைய விகாரங்கள் எல்லாம் வெளியே தெரியும் மலர்களை போல் தங்கை உழங்கு பூ மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கிறாளாம் ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் எப்படியா இருந்தாலும் என்னை பார்த்துக்குவார் காப்பாத்திடுவார் அப்படின்னு நினச்சி அந்த தங்கச்சி தூங்கிட்டு இருக்கிறா அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது பாட்டு கலைந்திடும் கனவுகள் அவள் படைத்தால் அண்ணன் கற்பனை தேரினில் பறந்து சென்றான் சார் இந்த சீன் அப்படியே லொக்கேஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க உங்கள் பாஷைக்கே வர லொக்கேஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணி சீனை கட் பண்ணி நம்ம வீட்டை ஹாலு ஹாலில் டைட் க்ளோஸ் அப்பில் கேமரா வைங்க அடுத்தவங்க டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்க இளவரசு கேரக்டர் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க ஓகே நமக்கெல்லாம் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி மணி பன்னெண்டு வெளில பார்த்தீங்கன்னா நிலா காட்டுங்க போனால் போகுது ஜன்னல் வழியா நிலா தெரியுது அம்மாவும் அப்பாவும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சார் குழந்த தூங்கிட்டு இருக்கிறா பொண்ணு இருபது வயசு பொண்ணு இப்ப அந்த சினிமால வந்து மலர்களை போல் தங்கை உறங்குகிறாள் அண்ணன் இங்க அப்பா அம்மா மலர்களை போல் மகள் உறங்குகிறார் பெற்றோர் வாழ வைப்பார் என்று அமைதி கொண்டாள் நினைச்சுக்கிட்டு நினைச்சுக்கிட்டு அம்மாவும் அப்பாவும் குழந்த வளர்ந்துருச்சு இன்னொரு ஒன்னு ரெண்டு வருஷம் போனாக்க கல்யாணம் பண்ணும் நாளைக்கே நம்ம ஆனால் கல்யாண மலையில் போய் எதுக்கும் ஒரு பதிவு பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்படி நல்லா சார் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு ராத்திரி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க சார் ஆனால் மலர்களை போல் தங்கை உறங்குகிறாள் என்ன செய்து தெரியல ஏற்கனவே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி மேரேஜு சர்டிஃபிகேட்டை ஃப்ரெண்டு வீட்டில் கொடுத்துட்ருக்குது ஏன்னா ஏன்னா சக்தி நீ அழகா இல்லை நான் உன்னை காதலிக்கல ஆனால் இதெல்லாம் நண்பனுமோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்து பாருங்க சார் 
தயவுசெய்து நான் சொல்றத வேடிக்கைக்காகவோ கைத்தட்டலுக்காகவோ சொல்றேன் நினைச்சுக்காதீங்க விளையாட்டு அந்த விஷயத்த பேசாதீங்க கோர்ட்டுக்கு வந்து பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம கொஞ்சம் கூட வந்து மூளையை யூஸ் பண்ணாம அப்பா அம்மா கலா கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு வைத்த வாயை கட்டி நான் தான் நல்ல வாழ்க்கை வாழல என் குழந்தைய அது நல்ல வாழ்க்கை வாழட்டும் ஸ்கூலுக்கு அமிச்சா காலேஜுக்கு அமிச்சா நீங்க காட்சிய படத்துனால புண்ணாக்கு காதல் மண்ணாங்கட்டி காதல் தெருப்புழுதி காதல் நீங்க காமிக்கிறீங்க இந்த காதலை பெருசா நினைச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில ஸ்கூலுக்கு போற போதே லவ் பண்றது காலேஜுக்கு போகும்போது லவ் பண்றது அப்புறம் வந்து கேட்டாக்கா சிலுவையை அறுத்து விட்டுருவீங்க பூனல் அறுத்து விட்டுருவீங்க அப்புறம் டீ வாங்க எங்க போவீங்க அடுத்த நாள் காத்தலிக்கு நண்பர்களை நான் சொல்றது வேடிக்கையா நினைக்காதீங்க பதினெட்டு வயதுல இருந்து இருபத்தி ஓரு வயதுக்குள்ள அவசர அவசரமா எதுக்கு இருக்கட்டும் சொல்லி அர்ஜென்ட்டுக்கு உதவுன்னு சொல்லி மேரேஜ போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அவன் நல்லவனா கெட்டவனு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் கிட்ட இருக்கவும் முடியாம உடவும் முடியாம அப்பா கிட்ட சொல்லவும் முடியாம மெல்லவும் முடியாம கடைசியில கோர்ட்டுக்கு வந்து லோ 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 லோன்னு அலைஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வயசுல விவாகரத்து வாங்கி போடுற இளம் பெண்களுக்கு எல்லாம் ஒரே படம் தான் சார் ஆதாரம் இதெல்லாம் சமூகத்தில் நடக்கலையான்னு கேட்பீங்க சத்தியமா நடக்குது ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் எதை சொல்ல வேண்டும் என்பதை விட எதை சொல்ல கூடாது என்பதிலே உங்களுக்கு தெளிவு இருக்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் பேசிடுவீங்களா எல்லா உண்மையை நாட்டில் பேசிடுவீங்களா எங்க உங்க பசங்களை உட்கார வச்சு உங்களுக்கு உங்க ஒய்ஃபுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு பேசுங்க நீங்க எல்லாத்தையும் பேசுவீங்களா நீங்க ரெடி பேசுவீங்க சார் ஆனா நீங்க ரெடின்னு சொல்றது இந்த சமூகம் ஒத்துக்காது நாங்க உங்க ஒருவரை பற்றி கவலைப்படவில்லை சமூகத்தை பற்றி கவலைப்படுகிறோம் எல்லாத்தையும் பேசிட முடியாது சார் உண்மை என்பது சங்கீதம் மாதிரி ஐயாவுக்கு தெரியும் அது நல்லா ஊனு ஊதிக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கு பேர் சங்கீதம் இல்ல ஒத்து சங்கீதம்ன்றது எப்போ வாசிக்கணுமோ அப்ப வாசிக்கணும் எப்ப நிப்பாட்டணுமோ அப்ப நிப்பாட்டணும் உண்மைன்றது எது வரைக்கும் சொல்லணுமோ சொல்லணும் எங்க சொல்லக்கூடாதோ சொல்லக்கூடாது பொய்மையும் வாய்மை உடைத்த புரை தீர்த்த நன்மை பயக்கும் என வள்ளுவன் வந்து முட்டாளில எழுதி வைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி இனிய உலவாக இல்லாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்றுன்ற மாதிரி மருந்திருக்க விஷத்தை கொடுக்காதீர்கள் இந்த சமூகத்தில் விஷம் இருக்கிறது நாங்கள் அதை மறுக்கவில்லை ஆனால் அதற்கு நீங்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டி விஷம் தான் வாழ்க்கைன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே அதைத்தான் நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் இதை நாங்கள் கண்டிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அப்புறம் பெண்களை பற்றி பெண்களை பற்றி நீங்கள் எனக்கு சொல்லி தர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பர் உதாரணம் ஒரு படம் சொன்னார் அதாவது முரண்பாடோட மொத்த வடிவம் அண்ணன் தான் நம்ம குரு அதாவது ஒரு அவரு உள்ள வரும்போதே சீனுக்குள்ள வரும்போதே குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு வந்தாராம் எப்படி ஒரு குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு வந்தாராம் அந்த பெண்ணு காதலிச்சாலாம் குழந்தைய தாண்டிட்டாலாம் எல்லாம் ரைட்டு ஆனா இந்த சித்திய வரவுலே எப்பவுமே கெட்டவளா தான் இருப்பான்னு நீங்க யார் சார் தோற்றுவிச்சீங்க ஒரு மாயைய முத மனைவி குழந்தைக்கு துரோகம் தான் பண்ணுவாங்க சமூகத்திலே முதல் மனைவி இறந்த பின்னால் இரண்டாம் தாரமாக வாழ்க்கைப்பட்ட எவ்வளவோ பேர் முதல் மனைவினுடைய குழந்தைகளை ஆதரித்து பெரிய இடத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஏன் நீங்க அதை சொல்ல மாட்டீங்க இதை கேட்டாக்க உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்புறம் இன்னொரு படம் சூப்பர் படம் அது தலைப்பே சூப்பர் காதல் கல்யாணம் பண்ணாங்க ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டாங்க வீட்டில் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அவளுடைய தாலியை பறிச்சாங்க அவன் பைத்தியம் ஆயிட்டான் இது வரைக்கும் ஓகே சார் சமூகத்தில் நடந்தது தான் எடுத்தீங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பர் சீன் வச்சிங்களே கட்சியில் அவள் கல்யாணம் மறுபடியும் பண்ணிக்கிறா பைக்கில் போயிட்டு இருக்காளாம் அவன் அவ காதலன் வந்து பைத்தியம் ஆயிட்டானா நீங்கள் சொல்லுங்க சார் நெஜாவ் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பொண்டாட்டி சாமி நான் அத்தனை லவ் பண்ணேன் இப்படியெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் அவன் வீட்டுக்குள்ளே ஏற முடியும் காலை வச்சு பிச்சிடுவோம் நோட்டீஸ் பறக்கும் எனக்கு ஒருத்த லவ் லெட்டர் கொடுத்தா நான் அதை வாங்கலன்னு சொல்ல வரத்துக்கு முன்னாடியே ஓ லவ் லெட்டர் கொடுத்துட்டானா அப்போ உனக்கு டைவர்ஸ் தான் நீங்க வந்து பைத்திகாரனுக்கு ஒருத்தன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் படம் எடுப்பீங்க இதை பார்த்துட்டு எங்க பொண்ணுங்க எவனோ ஒருத்தன் என்னைக்கோ லவ் லெட்டர் கொடுத்ததை மறந்து போய் ஹஸ்பண்ட் சொன்னா கூட முடிஞ்சது அவ கதையெல்லாம் உங்களால எவ்வளவு பொண்ணுங்க கெட்டு போறாங்க தெரியுங்களா இதெல்லாம் நெஜம்னு நினைச்சுக்கிறாங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு பேரு நீங்க கேட்டீங்க ஏழு வயது பொண்ணை பலாத்காரம் செய்ததை காட்டி இருக்கிறீர்களான்னு ஏன் ஒரு சினிமால ரெண்டு ஸ்கூல் பொண்ணுங்களை கடத்திட்டு போய் சீன பச்சையா சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியல நாங்க பின்னாடி சட்டையை கிழிச்சிட்டு காம்பஸால கீறான் சார் அதை காட்டுறீங்க நீங்க ஏன் காட்டுறீங்கன்னு தான் நான் கேட்கிறேன் ஏன் உங்களுடைய மனைவி மக்களோட நீங்க படம் பார்க்கறதே கிடையாத எங்க ஃபேமிலியை நாங்க சீன்லயே காட்ட மாட்டோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட கூட்டு வர மாட்டீங்க அப்படிதானே
இஃப் நாட் ஃபேமஸ் நொட்டோரியஸ் என்ற ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு அந்த மாதிரி நான் நல்ல படம் எடுப்பேன் பார்க்கலையா கெட்ட படம் எடுத்துருவேன் எப்படி அது நல்ல படம் எடுத்து எல்லா நேரத்துலேயும் அது ஜெயிச்சிருக்கு ஆனால் நீங்கள் தான் தேசிய படம் எடுத்தாலும் சரி எந்த படம் எடுத்தாலும் சரி உங்களுக்கு கடைசியில் சேர வேண்டியது என்னென்னா உங்கள் கல்லாக கட்டுறீங்களா கரெக்டான்னு பார்க்குறீங்க இது ஒரு வியாபாரம் தானே சரி வியாபாரம் வியாபாரத்தை செஞ்சுட்டு உனக்கு எதுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு நான் கேட்குற உனக்கு எதுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு சார் ஆயிரம் டாக்டர் இருக்கிறான் சார் ஆயிரம் வக்கீல் இருக்கிறான் சார் ஆயிரம் தொழிலாளிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் இல்லாத அவார்டு உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு நாள் எதுக்கு இந்த சமூகத்திலே நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் விதைக்க வேண்டும் எம்எஸ் அம்மா மீராவா நடிச்சாங்க மீனா மார்க்கதுனால சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் யாரும் அவங்கள எம்எஸ் அம்மானே ஒத்துக்கல சார் எல்லாரும் மீரான்றாங்க அவங்கள ஏன்னா நம்ம ஜனங்க நம்புறாங்க சார் உங்கள அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்யாதீங்கன்னு தான் நான் கேட்குறேன் உங்ககிட்ட அட உடுங்க சார் பெரிய ரொம்ப சீதையா வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஏதோ ஒரு படத்தில் டான்ஸ் ஆடிச்சு ஜனம் கல் எடுத்து அடிச்சிட்டாங்க ஐ சீதை டான்ஸ் எல்லாம் ஆடக்கூடாது நீங்க ஏன் தெரியுங்களா உங்களை நாங்கள் நம்புகிறோம் சார் நீங்கள் சொல்கிற கதைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ மாற்றத்தை செய்யும் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் தேசியம் முக்கியமான விஷயம் சார் அன்னைக்கும் தேசபக்தி படங்கள் வந்தது சாதாரண படத்தில் கூட ஒரு தேசபக்தி காட்சி வச்சான் சார் ராஜா பாட் ரங்கதுரன் ஒரு படம் வந்தது அந்த படத்தில் நாடகம் நசிந்து போய் கொண்டு இருக்கிறதுன்னு போது நாடகத்தினுடைய பானியை மாற்றணும்னு சொல்லி கடைசியில் மூன்று ஓரங்க நாடகங்களாக மூன்று காட்சிகளை வச்சாங்க அதில் ஒரு பகத்சிங்கை பற்றி ஒரு காட்சி வரும் அந்த பகத்சிங் காட்சியை பார்த்துட்டு இன்னைய வரைக்கும் பகத்சிங் என்ற அந்த உணர்வு பார்க்கும் நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் சிவாஜி கணேசனுடைய முகம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஒரு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய பார்க்கும் பொழுது துடிக்கிறது மீசை அடக்கு அடக்கு என்கிறதுன்னு சொல்லும் பொழுதே எல்லாம் நமக்கு சிவாஜியுடைய ஞாபகம் வருகிறது ஒன்றும் வேண்டாம் சார் வந்தே மாதரம் அப்படின்னு அந்நிய துணிகளை பகிஷ்கரித்து எரிக்கின்ற பொழுது அந்த வா ஊசி இப்படி நின்றுட்டு அவர் கண்ணில் ஒரு மின்னல் மின்னுமே கர்வம் அதை நினைக்கும் போது இல்லை சார் இப்போ ஒரு அர்த்தம் கொதிக்குது ஆனால் ஒரு பம்பாயில் நெருப்பு எரியறது நிற்கணும்னா கூட அந்த தேசபக்திக்கு அரபி கடலோரம் அழகு சுத்தத்துக்கு என்ன சார் சம்பந்தம் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் அன்றைக்கு லட்சியத்திற்காக படம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நீதிக்கு தலைவணங்கு நல்லவன் வாழ்வான் உரிமை குரல் பாச மலர் பச்சை விளக்கு இன்னைக்கு திருப்பாச்சி பில்லா திமிரு அன்னைக்கு கூட தான் கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் மணாளனே மங்கையின் பாக்கியம் வந்துச்சு இப்ப மனைவி சொல்லே மந்திரம் பொண்டாட்டி ராஜ்யம் வந்துட்டு அதனால்தான் அந்த பேர்ல சொல்லல அதையும் சொல்லணும் இதையும் சொல்லணும் இல்ல ஐயா பிரச்சனை எங்க வருதோ அதை தான் சொல்லணும் ஜாண்டிஸ் இருக்குனாக்க ஜாண்டிஸ் எந்த பகுதியில் இருக்கு அதுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்க ஏன் மற்ற பகுதியில ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் டாக்டர் கேட்க கூடாது ஆனால் மறந்து விடாதீர்கள் இறுதி யாத்திரையில் போற்றப்படக்கூடிய கோடி துணி நம் மீது விழுகின்ற பொழுது உங்களுடைய கோடிகள் ஒருபொழுதும் உங்கள் பின்னால் வராது பாரதியினுடைய வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் படித்தவர்கள் எதுவுமே தெரியாமல் திரைப்படத்திற்கு வந்தால் கூட நாங்கள் படிக்காத பாமரர்கள் நீங்கள் சொல்ல முடியாது உங்கள் துறையை நீங்கள் நன்கு கற்றறிந்திருக்கவில்லை என்றால் அந்த துறையில் நீங்கள் மிளற முடியாது பாரதியினுடைய ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் படித்தவன் சூதும் வாதும் பண்ணினால் போவான் போவான் ஐயோ என்று போவான் நன்றி வணக்கம் வக்கீல் அம்மா என்ன சும்மா விடுவாங்களா என்ன பாயிண்ட் பாயிண்டா போட்டு பிக்ச எடுத்துட்டாங்க நிஜமா அவங்க லாஸ்ட்ல சொன்னது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு 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 மாதிரியான விஷயமா இருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு சினிமாங்கிறது ஒரு இலை நிறைய ஒரு பெரிய விருந்தை போட்டு ஊறுகா வச்சிருக்கோம் உப்பு வச்சிருக்கோம் பாயசம் வச்சிருக்கோம் லட்டு வச்சிருக்கோம் சாதம் போட்டு ரசம் போட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிடுங்கன்னா நான் வந்து சுகர் பேஷண்ட்டு எனக்கு வந்து லட்டு ஏன் வச்சேன்னு சண்டை போடுற மாதிரி நம்ம சில நேரங்களில் நடந்து கொள்கிறோம் ஏன்னா வந்து ரெண்டு பக்கமும் என்னால் ஒன்றும் சொல்ல முடியல ஏன்னா வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது நிஜமாகவே ஒரு காரசாரமான விவாதத்தில் இளவரசு தோண்டி விட்டதில் இங்கே பெரிய இடி மின்னல் அடுக்கு ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சு இவங்க பேசினோடனே வானத்தை இடிமுழக்கம் தூரத்தை இடிமுழக்கம் மாதிரி ஜம்முன்னு வந்துருச்சு அடுத்தபடியாக தேசிய விருது பெற்ற ஒரு நடிகர் மிக அருமையான சிந்தனாவாதி 
மிகச்சிறப்பான பேச்சாளர் என்பதையும் நான் அறிவேன் தேசிய விருதுகள் அவருக்கு இன்னும் தேடி 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 வரும் அவருக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அங்கீகாரம் கிடைத்த அந்த படத்தில் அதில் மட்டும் இல்லை அவர் எந்த படத்தில் வந்தாலும் அதை கெடுத்துக்கொண்ட கேரக்டர் நல்லா செய்யக்கூடிய ஒரு அருமைக்குரிய தம்பி ராமையா அவர்கள் கூடிய சீக்கிரமே இயக்குனராகவும் மாறுவார் என்பது போல் அவருடைய ஜாடை எனக்கு தெரிகிறது ஆகவே நம்ம சினிமா நம்ம சினிமாவை இந்த பக்கத்தில் நான் பேசுனேன்னா நம்ம சினிமாவை பற்றி எவ்வளவு குத்தம் சொல்லியிருக்கிறாங்கோ ஆனால் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பாயிண்ட்டெல்லாம் நீங்களாம் எப்படி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் சும்மா இருக்க முடியும் ஆகையினால் இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் நம்ம சினிமாவை பற்றி சொன்னதுக்கு என்ன நீங்கள் பதில் சொல்ல போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஆவலாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் தம்பி ராமையா அவர்கள் Wedding and Beyond A Premium Wedding Expo From the House of Kalyanamalai 2nd and 3rd July Chennai Nandambakam Trade Centre